Këshiltarja për Balkanin e Ligës Qytetare, Shqiptaro Amerikane, Shirley Chloe Zdjokwardi, thot se në Kosovë duhet konsiderohet ndërprerja emisionet të EULEXIT dhe OKBS, ndërsa klasa politike të marë përgjësi për zhvillim të vendit para të gjithë populatës, përfshirë grupet e pakicave. Në intervistën me kolegun Julian Zyla, këshiltarja e grupit Lobbist me qender në New York, shpre opinionin e saj dhe për qështjen e krimes dhe zhvillimet në Macedoni. Mrs. Zilguardi, thank you for being here. Thank you for inviting me. What effects do you think the, the crisis in Crimea might have uh, in the Balkans? What effect do you think the crisis in the Balkans in the Balkans in the Balkans in the Balkans? duke pasu parasysh që situata lidur me këtë qështje është ende e pashartë, saj përket asaj që mund të ndodhë më pas. What is your take on that? I agree with you very much that Russia's next moves are not known probably, you know, by anyone except by um, uh, Prime Minister Putin. But I'm not convinced that it's going to have any impact whatsoever. Nuk jam e bindur nëse mund të ketë ndonjë ndikim tek ngjarjet në Ballkan. E di që zoti Putin është përpjekur të krijojë një farë lidhje mes krimes dhe Kosovës, por të gjithë ne që jemi në botën shqiptare dhe ata që punojnë me çështjet nërkombëtare dim që nuk ka asnjë lidhje mes tyre. Para se gjithashtu Kosova u aneksua nga Serbia pas luftrave ballkanike dhe më pas pësoi një fushat spastrimi etnik po thua se deri në genocid nga Slobodan Miloševiqi. Nuk ishin këto rethana që quan Rusin të vendoste të hynte në krime. Unë gjithashtu me ndoj se ky është vetëm një episod, si gjedim debatit tani po shkon në një nivel tjetër, dhe do të duhet të zgjidhet mes bashkimit evropian, shtetve të bashkuara dhe Rusis. As you know, Macedonians are about to vote soon for president. Në Macedoni, njerëzit do të votojnë së shpejti për zgjedhjet presidenciale dhe parlamentare. Cili është mendimi i juaj mbi zhvillimet e fundit politike në Macedoni dhe a mendoni se partitë shqiptare do të arrinë një sukses më të madh këtë vit? Are going to do better this time around? I've been looking very closely at the evolution of Macedonia ever since the Ukraine agreement was signed. Kam ndikur nga afër evolimin e Macedonisë që kur u nënshkrua marrveshja e orit 13 vjet më parë, ndërkohë që kjo marrveshje ishte shumë e suksesshme në dënien në fund konfliktit armatosur, ajo nuk ishte as pak e suksesshme në krijimin e barazisë për shqiptarët të Macedoni. Nuk ishte as pak e suksesshme sa i përket promovimit të të drejtave të njeriut, zbatimit të ligjit dhe luftës ndaj korupsionit. Ajo që kemi parë ka qënë korupcion masiv dhe përdorimi pushtetit për të fuqizuar vetëm disa individ, familia apo komunitetet veçanta. Si pasoj, kemi pasur shtimin e varfëris dhe pakusimin e vëndeve të punës dhe nuk ka një evolim. Ka pasur gjithashtu një shtim të tensioneve mes etnis Macedonas edhe asa shqiptare. Në kuadrë të politikës i ashtë me Amerikane në Macedoni, nëse nuk i kushtohet rëndësi barazis mes grupeve etnike, nuk mund të shpresojmë përritje ekonomike, që ndryshmëri politike dhe së fundmi pashë në rajon. Kjo është ditë shka, mbi të cilën Liga e Qytetare Shqiptare Amerikane do të përshëndrojët në vazhdim. Në Kosovë ka tani një debat mbi të ardhme në Euleksit, cila mendoni se do të ishte zgjidhja me mirë lidur me vazhdimin apo ndërprerjen e këti misionit të bashkimit evropian. The mission. I don't understand personally, and I, I would be wrong to comment about the intention of the extension. Personalisht nuk e kuptoj synimin e një zgjatje të misionit. Mendoj se do të kishte si qëllim barvajtje në sisteme gjyqësor, por ne kemi parë që puna e deritanishme nuk ka dhën rezultate. Pra ndaj mendoj se duhet të konsiderohet ndërprerja si e uleksit dhe përfshirja së OKB-së, Pasi të një në Kosovë, kemi të bëjmë me një loj protektorati dhe nuk kemi pavarësit të plot. Duhet që të ketë një zhvillim të ri në politikën kosovare, e cila të marë për gjejsi para të gjithë populatës, duke përfshirë shumicën shqiptare, serbë dhe minoritetet e tira në lidhje me përparimin e vëndit. Nëse nuk veprojt kështu, do të kemi një konflikt të ngrirë që mund të zjasë për vite me radhë, duke bërë që populata në Kosovë, me mosh me satare mjaftëre, të mos ketë një të ardhme. Mi afton të shiet se sa të rinë kërkojnë të largohen nga vëndi, por në anën tjetër ka edhe shumë njërës në përbot një diaspor mjafte përgatitur 
që do të dëshiron të të kthej në Kosovë, dhe ne duhet të bëjmë realitet këtë mundësi. And we should make that opportunity a reality. Could you please tell us? Mund të na tregoni se me qëfar po punon tani Liga Qytetare Shqiptaro Amerikane? Working on right now. I'll be happy to. First of all, we're in Washington on this important week when the U.S. Association of Former Members of Congress and Joe is one, Jody Aguardi, is having their... Ne ndodhe me këti javë në Washington në kuadër të takimit vjetor të shoqatës isha në tarve të Kongresit Amerikan, pjesës e cilës është edhe Jody Aguardi. Ajo është një darë ku marim pjesë gjithashtu edhe ligjvënës të tanishëm të Kongresit. Ne do të përqëndrojme të këtë qështje shqiptare, tuk e biseduar me njërës si ligjvënësit Dana Rora Baker, Chris Gripson, Michael Grimm e të tjerë. Si që mund të din shumë prej shikuazve tuaj, në vitin 2013, organizata joni shte vetëmja strukturë në përëndim që është prej kunder marveshjes me Skosovës dhe Serbisë, si një zgjidhja e shpejt e cila nuk do të trajton të problemin si shduaj. Ndaj nesh, pa t'i kritika në atë ko dhe nga vetë departamenti shtetit, por rezultatet fatkejsisht duket të në kendën të drejt. Në vitin në vijim, ne do të përshëndrojmi të shohim se si do të vazhdojnë gjërat lidur me Kosovën. Gjithashtu do të ndjekim nga afer dhe zhvillimet në Maqedoni, Për ashtu e që thash pak më parë, si dhe njarjet në Maltëzi dhe Preshev, vende në cilat unë mendoj se qështja më rëndësishme mbetet barazia ndër etnike. Ne nuk mund të ndryshojmë vendimet politike në këto vende, por mundohemi dhe kemi detyrim të ndikojmë politikën e jashtë me Amerikane në rajon.